दिल ने ये कहा है दिल से एकदम आ गया है फिर से तावले की कुत्ता में तू ऊपर ले मेरे भाई रे चलो आ जाओ भाई लोग तो तार जन ने क्यों आज के एग्जाम आवार ऐसे जाचे कि आ भालो लगे ना तो ना एग्जाम पूरी 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 खर किया जे भाई या तो पूरी काम वो ना मनो तो छोटे वाले आवार पूरी खास चे वाने क्या डा कॉस्टोकर पूरी स्थिति आर पूरी खा जाओ कौन ऐसे जाए ना तो वो दिन गुलो की तात्री चुले जाए चौबीस घंटा दिन जाना मनो आठ रोगंटा शेष हो जाए चलाइ दैट तो जाइ हो पूरी खा आज चे टेस्ट पूरी खा एकदम सामने शेजों ने एक टू क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड्स इड़ा तो हमारे अकोन देखने ले भालो ही आर बोले ही थी जे एक टू ये पूरों ने वन शॉट गुलो देखे नहीं हो हाँ वो ख अब तो हमारे उन रोज़ दम ही रखा चेस्ट हो ची कॉबेट है के टेस्ट पूरी खाम अगर तू फटफट कमेंट करे जाना हो तो कॉबेट है के टेस्ट पूरी का शुरू हो चुके जो दी किचु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किचु ये टा जस्ट आलू चौना वाने आंसर बोला ना कौन खान थे कि कि देखे जाते हैं अभिशेष दिख जिगलो पराना है नहीं इन तो कॉबे टेस्ट फोड़ी खड़ा झॉट पॉट कमेंट करे जाना झॉट पॉट जाना कमेंट करे कॉबे थे के टेस्ट फोड़ी का शुरू हो चुके ठीक है जे चलो ऐसा क्या चीज़ आमी के ये लोग टा क्रियम सर वेलकम टू पीडब्ल्यू बांग्ला शवाई के शागुत जानिए आज ये क्लास हे की होलो कैनो होलो शोमिक पाल प्रश्नों कर लो ठीक है जे तो शोमिक पाल बोले एक जन तुम ही प्रश्नों करे चो तो तुम रा प्रश्नों कर बे आमी उत्तर दो ने तो और होए ना तो तुम रा प्रश्नों करो ही ना बेची तो जाइ हो प्रश्नों ते एक जन जीएस कुनी तुम ही जीएस करे चो बोर मैग्नेटन की ठीक है जे तो ये बोर मैग्नेटन की ये जो खुन मैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू हुआ बेना चुंबक होता हूँ वही चुंबक ओ चुंबक होता हूँ ए इटार एर शुरू ते ही पोड़ बो एर शुरू ते ही पोड़ बो ठीक आजे ओके ताओ जानते जो खुन चाहिए चाहिए खाने ही बोले दीच्छी एकाने छोटो कोड़े बोले दीच्छी, अमरा की पढ़े चिलाम, m by l equals to q by two m तय ना, बोर माने, बोर बाबू की कोड़े चिलेन, बोर बाबू, मेनली हाइड्रोजन ने जे एटम टा सही टा नहीं, माने वन इलेक्ट्रॉन एटम जगलो रहा, हाइड्रोजन बोला भूल, बाकी ac plus li plus plus वो काज करे, तो वन इलेक्ट्रॉन एटम नहीं काज कोड़े चिलेन तो शे इलेक्ट्रॉन बोले अमर थाले q by two m के देखो m by l q by two m सी किसी लम से जगने खिली को e by two m इलेक्ट्रॉन के चार्ज लिख लाम ये इलेक्ट्रॉन के मास तो ताहले ये जो m equals to अमर एराम लिखते वाली ना e by two m into l अरे a equals to पुरे चुना n h by two pi ठीक है चुना पुरे चुतो तो ये n h by two pi ये खाना बोसी था e by two m into n h by two pi निये को तो अच्छे e by four pi m ठीक है जन तो अखों ए जे गॉल पूरा देखते बच्चों एक है ना तो एकदम n equals to जो कोन one है तब जो ना मैं की पाची e h by four pi m तो ए जे निश्चित है ये डगी मैग्नेटिक मोमेंट आई तो ए जे निश्चित है हम लोग की बोली बोर मैग्नेटन ठीक है जन नेक्स्ट होच्छे तुम्ही जिगर्स करो जाए एक प्रश्न बोलो जो जो दुटी समांतरल परिवाही तारे में द क्रियाशील बाल एफ ठीक है जे देखो क्रियाशील बाल एफ टा अब जो दी एक और दो इड का थोड़ा नहीं ताले क्या है म्यू नॉट बाय फोर पाई इनटू टू आई वन आई टू बाय डी प्रत्येक टी तारे में द जो दी प्रो दबो इनटू एल जेटा थागवे शे लेंथ तो एक ही थागवे लेंथ तो चेंज आवे ना एक और दो इड का बेर कुछ तातो एक ही बेपर थागवे तो ये टा क्या बे तो आई वन इज जाएगा या हमरा की लिख बो टू आई वन और आई टू जाएगा तो की लिख बो टू आई टू तो डेफिनेटली की देखते बच्चों डेफिनेटली देखते बच्चों इका� 
आई टू जगह आई वन ठीक है एक बजे देखते हो गए तो टू आई वन बस आई टूर जैगे टू आई टू बस उन टू आई क्या होता है एक फोर एक्सट्रा चले आसने बुझते पे तो से ही फोर तेल की होता है यहाँ के एफ बोलने टोटाल फोर एफ हो जाए अपशन रही है बी ठीक है खुशी श्रमिक पाल खुशी तो जाओ कमेंट कर चलो हमारे टुकटा प्रश्न उत्तर पर्व शुरू करी लिखी सूत्र मिनट बोर पाई आईडियल सैन थीटा बार स्कोर तो नीचे कि चले आसे और किूब चले आसे जो ये लिखी तो तुम्हारा तो यो यार नतून कर बोलार कि आज है तो जाना के तन तेना जाना केस तो नतून कर बोलार किचु नहीं नतून दर्शक कि कर तुम्हारा एकदम प्रथम भिडियो चैप्टारे तै तो चैप्टारे ठीक है ओके चलो झटपट नोट करो तो जावा जा पर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते आटोहोम रोद विशिष्ट एक गलभनोमीटर संगे टूहोम रोद विशिष्ट एक शांड जो कर दिए बस शुरू हो गए खेला जदि मूल पवा मात्रा वन एम पी आर है शांटर मध्य दिए कत जा तो शांड रूल की बोले शांटर नियम की बोले आई शांड आई शांड ना कि आई शांड कत तो है देखो टोटाल कारेंट थे शांड छाड़ा अन्न रेजिस्टेंस टाइम ऊपर बसे नीचे की बसे टोटाल रेजिस्टेंस टा जेटा दिए बैर करी से ऊपर अन्नटा थे तो कारेंट थे जेने आस तो देखो भाई देखो आर जगह कत बस गलभनोमीटारे संगे आ आर रोद विशिष्ट एक गलोनोमीटर संगे टूहोम रोद विशिष्ट एक शांड जो करा हलो ओके तो गलोनोमीटर आठ नीचे आठ प्लस टू कारेंट प्रवाह बोले वन तो सीम्पलि देखते जिरो पॉइंट एट एम पी आर कारेंट चले दिए भेरि सीम्पल सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोल टेन एमपियार प्रवाह जुक्त दूटे समानरल तारे मध्यवर्ती दूरत दिए दिए खूब भलो तार दोटर मध्य दिए एक ही अभिमुखे तरित प्रवाहित हो तर पारस्परिक बल कत चलो देखी कत है देखले भलो लगे ना ठीक है तेल की बोलते एक ही अभिमुखे तरित जा कत जा टेन एम पियर एक ही दिखे कारेंट गले है बल्ट की बल है आकर्षण बल है तो क्योंकुलेशन करार आगे क्योंकुलेशन करार आगे कौन बनेगा क्रोर प्रति फिफ्टी फिफ्टी अपशन के क्जे लगे कि देखते देखते कटे गल फिफ्टी फिफ्टी अपशन लगालम तेल यो हमारे 
দুটোর মধ্যে জীবনে একটা অ্যান্সার হবে তো এই দুটোর মধ্যে কোনটা অ্যান্সার হবে প্রপার কি করে বের করবো স্যার টস করব এসব করো না ঠিক আছে তাহলে দেখো তো বলছে প্রতি মিটারে তাহলে ফর্মুলা কি হবে প্রতি মিটারে বললে ফর্মুলা কি হয় সেই মিউ নট বাই ফোর পাই যা শিখিয়েছি টু আই ওয়ান আই টু বাই ডিস্টেন্স হয় তো চলো যা হয় তাই লিখতে হবে ঠিক আছে যা হয় না তা তো লিখতে হবে না মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু আই ওয়ান আর আই টু মানে দুটোই দশ করে করে ডিস্টেন্স কত ভাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন আর এখানে কত হচ্ছে টু হান্ড্রেড বাই নিচে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এখানে কত দাঁড়াচ্ছে তাহলে এই একটা কেটে গেলে একটা কুড়ি হয়ে গেল আর এটা উপরে গেলে টু ইন্টু টেন টু দি থ্রি টেন টেন টু দি ফোর হয়ে যাবে টেন টু দি ফোর টু ইন্টু মাইনাস ফোর অ্যাকচুয়ালি নিউটন ইয়ে হ্যাঁ অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এ হলো গিয়ে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এখানে কন বা নেগার করার প্রতি যতই খেলি আমরা একশো টাকাও পাবো না কারণ এটা কন বা নেগার করার প্রতি শো নয় এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার বের করতে হবে নিজেকে নম্বর পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় ভালো করে রেজাল্ট করার জন্য ঠিক আছে কিন্তু মজা করে আমরা এরকমভাবে করবো যাতে আমরা বোর না হয়ে যাই পড়তে পড়তে তাই না মজা করে পড়তে হবে ফিফটি পাক বিশিষ্ট এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি পরিবাহী তার কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে টু এম্পিয়ার তরিত প্রবাহিত হচ্ছে বহত খুব বহত খুব তার কুণ্ডলিটির কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রাবল্য কত হবে ভাই এটা কিছুভাবে শিখেছিলাম মনে রাখতে একই রকম মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু পাই এন আই বাই আর ঠিক আছে না তাহলে কি হচ্ছে এখানে কথা হচ্ছে আর ফর্মুলাটা আর লিখছি না এখানে ঠিক আছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি লিখলাম বি কোশ্চিটার জায়গায় টেন টু দেওয়ার মাইনাস সেভেন বসিয়ে দিলাম টু পাই বসালাম এন মানে কতগুলো পাক বলেছে ও দাদা কতগুলো পাক পঞ্চাশটা আই মানে কত টু এম্পিয়ার আর মানে কত জিরো তো ফাইনালি কত হচ্ছে একটা ক্যালকুলেটার এনেছি ক্যালকুলেটারটা আবার দুর্বল ক্যালকুলেটার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে আচ্ছা ইন্টুটা করি আগে হ্যাঁ টু পাই ইন্টু একশো হয়ে যাবে এটা ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান টু ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন টু ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন টু দি ওয়ার মাইনাস সেভেন এত টেসলা মানে ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টেসলা ওপরে কে আছে এই যে এইটাই হবে কারণ আমি ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স করেছি আর একটা এগিয়ে এলো ওটা টেন টু দি ওয়ার মাইনাস ফোর হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটা এরামভাবেও থাকতে পারতো টেন টু দি ওয়ার মাইনাস ফোর মানে কি ওয়ান গস তো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স গসও দিতে পারতো এটা এখানে এটাকে সিক্স দিয়ে এটাকে সিক্স বানাই দিয়েছে পাঁচটাকে ছয় লিখে দিয়েছে ঠিক আছে চলতায় ভাই চল চলতায় তো ক্যালকুলেটারটা বহু পুরানো একটা ক্যালকুলেটার এনেছি ব্যাটারি পাল্টাতে হবে বুঝেছো ব্যাটারি পাল্টাতে হবে একটি বৃত্তাকার তার কুণ্ডলি এ রয়েছে বলেছে যার ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে এবং মধ্যে দিয়ে আই কারেন্ট যাচ্ছে বাহ দারুণ স্যার দারুণ অন্য একটি বৃত্তাকার তার কুণ্ডলি বি আছে যার ব্যাসার্ধ বলছে টু এ আহ অসাধারণ যার মধ্যে দিয়ে টু আই কারেন্ট যাচ্ছে দারুণ তবে দুটি কুণ্ডল কুণ্ডলির কেন্দ্রে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রাবল্যের অনুপাত কত হবে চলো ডিরেক্ট করি ডিরেক্ট করি এটা দেখো ফার্স্টে কি বলেছি বি ওয়ান বাই বি টু সো মিউ নট বাই ফোর পাই 
বৃত্তাকার ব্যাসার্ধ আছে যার মধ্যে আই কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে টু আচ্ছা কুণ্ডলী কোন পাক সংখ্যা বলে তাহলে টু পাই আই বাই এ পরের জন্য কি করছে মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু পাই বলেছে টু আই যাচ্ছে টু আই বাই টু এ দেখো কেটে কুটে গেলে কি হয়ে যাচ্ছে এই দুই এই দুই কেটে গেলে ঘেঁচাং ফু পুরোটাই অ্যান্সার কত ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে কে ছোট কে বড় তাতে কিছু যায় না গো দুজনেই সমান আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজা রাজত্বে পরের কোশ্চেন এসে গেছে সলভ করো রে এল দৈর্ঘ্যের তার আই প্রবাহ মাত্রা তাকে বেঁকিয়েছে এবার বৃত্তাকার করেছে বৃত্তাকারের কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্র কত হবে এরকম অঙ্ক সম্ভবত করিয়েছিলাম খেয়াল পড়ছে না তো দেখি এল দৈর্ঘ্যের তারকে তার এল ইকলস টু কি টু পাই আর আর দিয়ে দেয়নি নকশা মেরেছে সেটাকে আমাকে এল এর রেসপেক্টে লিখতে হবে হয়ে গেল আমাদের কাজ শেষ তাহলে কি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ইকলস টু মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু দেখো ফর্মুলা কি টু পাই আই বাই এখানে আইটা ক্যাপিটাল আই দিয়েছে কাকা ক্যাপিটাল আই বাই আর তো ওই আর এর জায়গায় কত লিখব এল বাই টু পাই লিখব হ্যাঁ স্যার সেখানে এল লিখলাম বাই টু পাই আছে নিচে আচ্ছা রাখো ওকে তো ভাই লোক এটা উপরে গেলে ফোর 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 কেটে যাবে একটা পাই কেটে যাবে তাহলে কি হবে মিউ নট পাই আই বাই এল তাই তো ফোর পাই স্কোয়ার তো একটা কেটে গেল মিউ নট পাই আই বাই এল তো এই হলো গিয়ে আমাদের অপশান ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার চলো নেক্সট কি হচ্ছে এল দৈর্ঘ্যের একটি চুম্বকিত তারের চুম্বক ভ্রমক এম ওকে বস ঠিক আছে তারটিকে বাঁকিয়ে একটি অর্ধ বৃত্ত গঠন করলে চুম্বক ভ্রমক কত হবে চুম্বকিত তারের চুম্বক ভ্রমক এল দেখো এটা আমাদের ওই ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে জিনিসটা তো এল চুম্বক ভ্রমক মানে এই ক্ষেত্রে হয়ে যায় এল দৈর্ঘ্য তো এই এম ইন্টু এল এইটা হয়ে যাচ্ছে গিয়ে এম এম মানে পোল স্ট্রেংথ তো এটা পরে পড়বো আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার এটা চলে এসছে তাই করিয়ে একবার দিতেই হয় না হলে তো আর হয় না এবারে কি বলেছে ওইটাকে আবার অর্ধবৃত্ত বানিয়েছে মানে এরাম বানিয়েছে তাহলে আমার এই দূরত্বটা নিতে হবে বুঝতে পেরেছো এই দূরত্বটা কত হচ্ছে টু আর এই দূরত্বটা হচ্ছে টু আর এল মানে কি পাই আর তাহলে আর মানে কি এল বাই পাই টু আর মানে কি টু এল বাই পাই টু আর মানে কি টু এল বাই পাই তাহলে এখন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কত হবে এখন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কত হবে এম ইন্টু ওই টু আর মানে টু এল বাই পাই হলো এম ইন টু এল মানে ছিল ক্যাপিটাল এন তাহলে ক্যাপিটাল এম একটা টু বাই পাই দেখো কোথায় আছে অপশান খোঁজো টু এম বাই পাই দিস ইজ ফর ইউ ওকে চলো নেক্সট বলছে সমান আধান ও গতিশক্তি যুক্ত দুটি কণা আছে দুটি কণা একটি কণা দুটি কণা কি করছে তারা সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অভিলম্বভাবে প্রবেশ করছে অভিলম্বভাবে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করলে কি করবে ব্যাটারা ঘুরবে কি করছে আর ওয়ান আর টু অ্যাসাদের বৃত্তপাতে বানিয়েছে তাদের ভরের অনুপাত জানতে চাইছে ঠিক আছে সমান আধান ও গতিশক্তি যুক্ত দুটি কণা আছে ঠিক আছে না তো দেখো দুজনের মাস আলাদা তার মানে হাফ হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার 
समान गति शक्ति इक्वल्स टू की हाफ एम टू भि टू स्कोर भलोक भेबे देखो हाफ एम वन भि वन स्कोर इक्वल्स टू हाफ एम टू भि टू स्कोर दो गति शक्ति सेम आधानो सेम बोले ठीक है तो एखान कि देखते एखान हाफ हाफ कटे दी एम ओन भि वन स्कोर इक्वल्स टू एम टू भि टू स्कोर अथवा एम ओन बम टू इक्वल्स टू भि टू बी वन तरह होल स्कोर बोलते तो देखो कम का कर रहा है हम लोग जाए रेखे दीची बस झमेला बढ़ा भाई बार तो क्ज करते क्या करब अच्छा आर टू मान कि मान हम एम टू भि टू ब्यू बीता बर टू आर ओन बर टू इक्स टू कि एम ओन भि ओन बम टू भि टू ठीक है भाई लोग देखो एम ओन बम टू भि ओन बी टू के लिखते कि चेची मास भर अनुपात भि ओन बी टू कर ले ओन बी टू जदि करी मैं ये उल्टे दिल एदी एट कि एम टू बम ओन एरम हो जाए तो तो v1 वन बी टू जैसे बस रूट अंडार एम टू बम ओन अर्थात कि हो जाए एक एम टू चले जा फाइनल ये मानी कि रूट अंडार एम ओन बम टू हो जाए तैना कि देखते हमें एम ओन बम टू एट टू फाइनल कि ओन बर टू जेटा रही है ना एर होल स्कोर तेल एम ओन बम टू मान आर ओन बर टू होल स्कोर मान ये है अपना अपशन चलो निजे हाथ सल्व कर फेल तटपट करो नेक्स्ट स्लैडे जावर आगे एक वृत्तर कुंडल पाक संख्या दिए क्षेत्रफल प्रभाव मात्रा ओके कुंडल तल थे सुषम चम्बक क्षेत्र वियर संगे थीटा कण कर मैं कुंडल तल थे एक सुषम चम्बक क्षेत्र बी एर संगे थीटा कण कर प्रजुक्त टर्क कत हो अच्छा 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 मान जो बोलो तरम भाव एरिया भेक्टर टा नहीं समझने की कोशिश करो ठीक है ना एरम भाव जे एट तो एरिया भेक्टर एट एरिया भेक्टर और धरो मैगनेटिक फिल्ड फिल्ड आज को दिखे धरो ये दिख बराबर मैगनेटिक फिल्ड आए बी एट ए और एखने 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 ये दिए करी हाँ ये हे धर थीटा तो एरिया भेक्टर और मैगनेटिक फिल्डर मध्य एंगल हो थीटा तो हमें कि जानी हम जानी जो जहा टक करबना ठीक पे बोली जेदि के एरिया भेक्टर से दिख चुम्बक भ्रमक तैना एम इक्स टू की एन पाक संख्या तो एन आई एल एक ही बेपार तो ए भेक्टर दिखे क्च कर ठीक है टर्क टर्कल्स टू एम क्रस बी सीम्पल 
तो एम क्रस बी मान कि एन आई ए क्रस बी ए क्रस बी हम कत है ए क्रस बी हम कत है ए बी सैन थीटा एन आई ए को पासी तेल एन आई ए सीन थीटा ठीक है सीम्पल को चिंता नहीं ओके ना अच्छा बी मैगनेटिक फिल्ड बोले दीजिए ना ठीक है ओके सो हो ग पर जा लूपर केंद्र दूर बिंदुते चौम्बक क्षेत्र कत हो मान प्रश्न कैमन हल प्रश्न बुझते प्रश्न मैंने टू रुट टू एके फर्मुला की नम्बर ही फर्मुला शिखे मन आज मन रखार प्रसेस म्यूनट बोर पाई इंटू टू एम बर किूब मैं जिनके जिनके कत है ए स्कोर प्लस एक्स स्कोर टू दि पावर थ्री बै टू बोले तो हाँ ओके तो यहाँ कत है म्यूनट बोर पाई इंटू टू एम मान कत एम मान हे आई इंटू ए ए मान हे पाई ए स्कोर एट मान कि ए स्कोर प्लस एक्स स्कोर मान हे टू रुट टू ए जिनटार होल स्कोर ये जिनटार होल स्कोर मान कत है एक्स स्कोर मान एट देखो एट ए स्कोर हो जाए तैना तेल एखे लेखो एट ए स्कोर माथाय थ्री बै टू नाइन स्कोर हो जाए तैना माथा एक हाफ थ्रो पड़े जा नाइन ए स्कोर माथा हाफ थे थ्री ए तरह किऊब अर्थात कि ना नीचे ये कि टोटी सेवेन नाइन ए स्कोर मान थ्री ए तीन 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 हाँ टोटी सेवेन ए किऊब ओपरे हे अच्छा म्यू नट बोर पाई दिए दी ओपर हे टू पाई आई ए स्कोर ओके तेल केटे कुटे गल केटे कुटे जाटे कुटे जाने केटे कुटे लिखी ना अच्छा यहाँ मैंने कत है बोले तो ये डिडेक्ट कन्भार्ट कर चेषा कर देखो म्यू नट बोर पाई इंटू टू पाई आई बै ए मान हे बी ओके तो ये जिनटा के करी देखो बी लिखल टू पाई आई बी ए अब्दि निल भलोक लक्ष्य करो क्योंकि छटपट ना एकदम छटपट ना तेल एटे जो नहीं टू पाई आई बै ए तेल नीचे कत पड़े थक नीचे पड़े थक सर बी लिखे दिल ओपर एक स्कोयर पड़े थक सर ओके नीचे कत पड़े थक स्कोर भलो है देखते ऊपर एक स्कोर पड़े थक नीचे कत थक टोटी सेवेन ए स्कोर ए स्कोर स्कोर केटे जा फाइनल की दाड़ा बी बोटी सेवेन आपशन देखा जा तो देखते पेलम
ठीक है ओके 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 चलो नेक्स्ट देखिए किया दीर्घ दीर्घ अनेक बड़ा दिए एक पाक विशिष्ट एक वृत्तर कुंडली गठन कर ले केंद्रे चौम्बक क्षेत्र मान है बी दीर्घ परिवाही तार दिए एक पाक विशिष्ट एक वृत्तर कुंडली अच्छा ठीक है एन पाकर एक वृत्तर कुंडली गठन कर ले केंद्रे चौम्बक क्षेत्र मान कत हो खूब भलो दीर्घ तरीबाही दिए एक पाक विशिष्ट एक वृत्तर कुंडली जा चुम्बक क्षेत्र मान है बी तार्ट दिए एन पाकर एक वृत्तर गठन कर ले देखो दीर्घ जी होक ना क्या एक एल दैर्घ्य छो तईना यहाँ के दिए एक बनिए हे बी कुंडली इनिशियल देखो टू पाई आर हो मान आर मान एल बु पाई बोझार चेष्टा करो जिन मान एल बु पाई पर नहीं गंडगोल कर लो ठीक है बेस कर टू मि नट बोर पाई इंटू टू पाई आई बर जगह एल बु पाई एल बु पाई आर से एक ही कीर्तन ऊपर गए अच्छा सरसिंग लिखी मिउ नट पाई आई है फोर पाई स्कोर मैं फोर फोर कैटे जाए पाई आई पाई आई ओके यार देखो एन कि हमी ना एट एन पाक वृत्तर कुंडली गठन करब तेल एलटा कि एलटाई हो जाए एन इन टू फर्मूला तो फर्मुलटने की प्रथम कथा एन खाना ट्रांस आन और नीचे की आर एल बैश आर डैश अच्छा एक घेटे जाए देखिए देखिए करी ना ठीक है स्टेप जम हो जाए बी डैश एक बस्तु की मिउ नट बोर पाई टू पाई एन आई बर डैश आर डैश मैं एल बु पाई एन तेल टू पाई टू पाई की फोर पाई स्कोर एक पाई चले जा तो मिउ नट पाई एन स्कोर आई बल ये घटना दाना मिउ नट पाई आई बल छो ओने एखे एक एक्सट्रा कि एस ग एन स्कोर एस गे तो मेरे प्यारे देशवासियों मान कत तो एन स्कोर इन टू बी बोलते अपशन रही यस बी अपने तई रही है ठीक है क्लियर भाई लोग बुझते पे छो पर कोश्चन जा अंचले अच्छा यो तो तुम्हारा बोलो सर तो शुद्ध एम सी किऊ करा ना भाई एट भूल कर एम सिक्यूर आकारे कोश्चन का करा तो एम सी किऊ हिसाब ना आसे तुम्हें चार्ट अन्सार ना दिए एम नहीं दीते अंकटा ये प्रश्न देखी एट एम एट छोटो एक नम्बर कोश्चन हिसाब से दीते ठीक है ना एटे को देखाते हो बोलते परे तो यम अपशन आने शुद्ध एम सिक्यू सरम बेपार नए क्यों ठीक है ना 
কনসেপ্টের উপর প্রশ্ন তোমায় দিতেই পারে কি হচ্ছে কোন অঞ্চলে একটি সুষম তরিত ক্ষেত্র একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র একই অভিমুখে কাজ করছে আর ইব্বাস রেবাস স্থির অবস্থায় থাকা একটি তরিতায়িত কণাকে ওই অঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হলো কণাটির গতিপথ কি হবে দেখো কি বলছে একই দিকে এই দিকেই কাজ করছে ই এই দিকেই কাজ করছে বি কি হবে বলছে যে স্থির অবস্থা থেকে থাকা একটি তরিত কণাকে এই অঞ্চলে ছেড়ে দিল গতিপথ কেমন আমরা কি জানি যদি কেমন করে ছেড়েছে কোয়েশ্চেনটায় বলেনি যদিও যদি এরকম থাকে এদিকেই বি এদিকে ই যদি এরকম সোজা ছাড়ে যদি এরকম সোজা ছাড়ে তাহলে কি হচ্ছে চৌম্বক ফোর্স কিছু পড়ছে না চৌম্বক ফোর্স জিরো পড়ছে আর ভি আর বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তখন শুধু এফ ইটা পড়ছে এফ ই থাকছে এই কেসে কি থাকলে এরাম থাকলে কি হচ্ছে সরল রৈখিক ঠিক আছে আর যদি এই রকম হয় এই রকম হয় তাহলে কি হচ্ছে যদি আমি চার্জটাকে আমরা বেঁকিয়ে ছাড়ি থিটা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে তো জানো এটা পড়িয়েও ছিলাম তোমাদের এটা এরকমভাবে ঘুরবে এলিকাল হবে আর একই দিকে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডও থাকে তাহলে কি হবে এইটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে যাবে তো যদি এই দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডও থাকে তাহলে এটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে থাকে তখন কি হবে প্যাঁচানো স্প্রিংয়ের মতন হবে এই কেস হলে কি হবে প্যাঁচানো প্যাঁচানো স্প্রিং মানে হেলিকাল যেটাকে বলি আমরা তার মানে আমি কি বুঝলাম প্রশ্নটা এখানে কিন্তু ইনকমপ্লিট আছে ঠিক আছে সরল রৈখিক কখন হবে যদি ভি ও বি এর মধ্যে ভি এবং বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি হয় তো এটাও হবে না এটাও হবে না আর যদি ভি এবং বি এর মধ্যে থিটা লেস দ্যান নাইনটি ডিগ্রি মানে থিটা নটি কসু জিরো যদি এইটা ঘটে তাহলে কিরম হবে প্যাঁচানো স্প্রিংয়ের মতন হবে বোঝা গেল ঠিক আছে তো এটা মেনশান করে দিতে হবে কোয়েশ্চেনে এখানে কোয়েশ্চেনে সেটা মেনশান নেই যদি এরকম প্রশ্ন আসে কখনো তোমাদের কাছে এম সি কিউ আসবে না অবশ্যই কারণ দুটো অ্যান্সার তো এরম থাকে না তখন তোমরা কি করবে এরম যদি প্রশ্ন আসে কিছু বলে দিল না তখন এই দুটো কেসই লিখবে যে সোজা গেলে এই হয় ব্যাঁকা গেলে এই হয় তো এই কেসটা যেখানে আমরা পড়িয়েছিলাম ম্যাগনেটিক ফোর্সের একদম প্রথম দিন যেটা পড়েছিলাম সেখানে এটা ডিটেলে পড়ানো আছে সেই জায়গাটা দেখে নেবে নিয়ে ডিটেলে লিখবে এরকম কোয়েশ্চেন এলে তিন নম্বর থাকতে পারে এবার কি বলছে কিউ আধানযুক্ত একটি কণা ভি বেঁকে যাচ্ছে যেতেই পারে সবাই স্বাধীন আমরা আমরা সবাই রাজা ই তরিত ক্ষেত্র এবং বি চম্বক ক্ষেত্র উভাবেই উভয়ই রয়েছে তো কণাটি যে বল অনুভব করবে দেখো ভাই দুজন দুজনেই থাকে যদি দুজনেই থাকে একই দিকে থাকতে পারে আলাদা দিকেও থাকতে পারে তো ই যেদিকে থাকবে সেদিকে কিউ ই আর ভি ক্রস বি হয় যেটা এটা কি তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস এটা অ্যাকচুয়ালি লরেঞ্জ ফোর্স লরেঞ্জ বল এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লরেঞ্জ ফোর্স ঠিক আছে এইটা হবে গিয়ে আমার উত্তর তোমরা জানো এবারে আবার এসছে একটা এল দৈর্ঘ্যের তার আবার তারকে বেঁকিয়েছে আবার বৃত্ত বানানো হয়েছে আই প্রভাব মাত্রা দেওয়া হয়েছে বলছে চুম্বক ভ্রমক কত তার নিয়ে বেঁকানো এদের বন্ধ হবে না না হ্যাঁ শুধু তার নিচ্ছে বেঁকেই যাচ্ছে তার নিচ্ছে এলিকস টু পাই আর আর আমরা এক জিনিস করে চলেছি ওটা তার নিচ্ছে কোশ্চেন আর বেঁকিয়ে দিচ্ছে কোনো মনে হয় বলো এম ইকলস টু কি আই এন টু এ হবে ভেক্টার সাইন দিলাম না আই এর জায়গায় কি হবে পাই আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার মানে এল স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার কত হবে ঘ্যাচাং ফু কি বলছি ঘ্যাচাং ফু তাহলে কত হচ্ছে আই এল স্কোয়ার বাই ফোর পাই যারা রিভিশনের জন্য দেখছো তারা চাইলে একটু স্পিড বাড়িয়ে দেখতে পারো যারা কোয়েশ্চেনগুলো মোটামুটি পারছো 
একটু পড়া হয়ে গেছে চ্যাপ্টারটা আই এল স্কোয়ার বাই এই না কি হলো মিলছে না কেন কোনো অপশান দেখতে হবে বৃত্তের আকার দিয়েছে এল ইকস টু পাই আর লিখেছি আমরা কোনো ভুল করিনি আর মানে কি করেছি এল বাই টু বাই করেছি এবারে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট চৌম্বক ভ্রামক চেয়েছে এম মানে আই ইন এ সেটাও লিখেছি এ মানে কি হয় পাই আর স্কোয়ার তো আর এর জায়গায় কি হবে এল স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার তো এই পাই পাই কেটে যাবে সো আই এল স্কোয়ার বাই ফোর পাই এটাই অ্যান্সার এখানে তো আমরা কোনো কই গালতি নেই কি হয় এখানে কোনো একটা অপশানেই গন্ডগোল আছে আই এল স্কোয়ার বাই এ জায়গায় ওয়াইড দিয়ে মুছে দিই এটা অ্যান্সার হবে আমাদের ঠিক আছে চলো দেখে নাও নেক্সট কি দেখতে পাচ্ছ না একটা ইলেকট্রন রয়েছে বাবা ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ তো ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক বড় গো আচ্ছা এই সময় একবার আবর্তন করছে চৌম্বক ক্ষেত্র পাবল্যের মান জানতে চেয়েছে ডিং চিক ডিং চিক ডিং ঠিক আছে চলো দেখা যাক কি হচ্ছে তো একটা ইলেকট্রন রয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড সময় একবার আবর্তন করছে তার মানে টি ইকলস টু এটা লাল হয়ে গেল কখন বাবা টি ইকলস টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কারেন্ট কি হবে ভাইলগ কিউ বাই টি তো এখানে কিউ মানে কি ই ই বাই টি ঠিক আছে না বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান তাহলে বি ইকস টু কত হবে মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু পাই আই বাই আর আর মানে আচ্ছা আর দেখলাম এটা মানে টেন টু দি পাওয়ার আচ্ছা এখানে মিউ নটটাকে কেউ কখনো রেখেছে কখনো রাখেনি না রেখেছে মিউ নটটাকে মিউ নটটাকে রাখা হয়েছে তাহলে আমরাও মিউ নটটাকে রাখি তাহলে মিউ নট বাই টু করে দিই এটাকে কেটে দিয়ে আই মানে কত আই মানে ওখানে হচ্ছে ই বাই টি মানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ঠিক আছে বাই টি টি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু আর আর মানে হচ্ছে এই যে ব্যাসার দুটা বাপরে বাপ বিশাল ব্যাসার দিয়ে ঘুরছে ইলেকট্রন তো কিয়া মিল রায় ভাই লোক আমার কাছে ক্যালকুলেটার আছে তো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু পয়েন্ট টু মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান মানে পয়েন্ট জিরো ফোর ঢিংচিক ঢ্যাং মানে ফর্টি বেরোচ্ছে সো মিউ নট ইন্টু ফর্টি ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস নাইনটিন তো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ফোর ইন্টু পয়েন্ট জিরো ফোর ছিল না ফোর ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস এইটিন মিউ নট ফোর ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস এইটিন মিউ নট এসে গেছে ওকে এইটা না থাকি এইটা থাকি ভাবছি আবার জিরো নিয়ে এদিক ওদিক করলাম নাকি পরে দেখি আসো বলছি অসীম দৈর্ঘ্যের রিজু পরিবাহী আছে খুব ভালো কথা যার প্রবাহ মাত্রা আই সেখান থেকে এক্স দূরত্রে আচ্ছা তাহলে কত হবে দেখো সহজ জিনিস অসীম দৈর্ঘ্যের রিজু তার অসীম দৈর্ঘ্যের রিজু তার হলে আমরা কি করব বি ইকস টু ফর্মুলা লিখবো মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু আই বাই আর এর জায়গায় এক্স এক্স দূরত্বে আছে এবারে কি বলছে এইটা মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টেসলা মানে এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি এই বি এর মানটা এইভাবে লিখলাম ওকে ঠিক আছে নো প্রবলেম হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে এইবার হচ্ছে থ্রি এক্স দূরে কত হবে তার মানে এটা বি ওয়ান ছিল বি টুটা তাহলে কি হচ্ছে মিউ নট বাই ফোর পাই ইন্টু টু আই বাই থ্রি এক্স দেখো এই পুরোটা মিলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট তাহলে থ্রি বাই থ্রি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিম্পল জিরো পয়েন্ট ওয়ান টেসলা অপশান এ ইজ দ্য আনসার ঢিংচিক 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 ঢাং ওকে সহজ কোশ্চেন দেখো বোর্ডে এই ধরনেরই কোশ্চেন আসবে তোমাদের সামনে টেস্ট পরীক্ষা দাও এই ধরনেরই কোশ্চেন থাকার সম্ভাবনা বেশ তাই এত ভয় পেও না হ্যাঁ ভয় পেও না ভয় পেও না কোনো বিপদে পড়বে না একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা এন ক্ষেত্রফল এ এবং প্রবাহ মাত্রা আই হলে চৌম্বক ভ্রমক কত হবে দেখো ক্ষেত্রফলে প্রবাহমাত্রা আই 
तो भाई टू की है एन आई ए सिंपल क्रियाशील टर्क कत चुम्बक क्षेत्र देखो टर्क कत है टर्क है एम क्रस बी तई तो एम वि लिखल एम क्रस बीटा एम क्रस बी लिखल तो हमें नाइनटी डिग्री हम इटना मैक्सिमाम एम वि ठीक है तो हमें ये हे मैक्सिमाम एखे कि देखो कुंडल क्रियाशील टर्क तो एम मान कि एन पाक संख्या एन टाइम कैपिटल बोले हाँ एन आई ए सिंपल भाई बाबा नाबी कर दिए नाबी नबी ठीक है कोई इश्यू नहीं चलो पर जस्ट फर्मुलाटा चाहिए एखे कि आलफा कणा भि बेगे सुषम चौम्बक क्षेत्र लम्बा ढुके गल अच्छा तेल तरह सैकोड कम्पांग हल एफ एक प्रोटन कणा एवे टू भि बेगे लम्बा प्रवेश कर लो ते कम्पांग को देखो आलफा कणा नहीं क्या कर कारण भिकल्स टूमेगाम मान कि चुम्बक क्षेत्र जो चुम्बक क्षेत्र नहीं क्या हम ठीक है ना तो एफ इक्स टू कत हम ना एफ इक्स टू हम इ बम पाई पाई एम ओके ठीक है गो एरपर कि एक प्रोटन आर टू भि बेगे वो चुम्बक क्षेत्र लम्बा भाव प्रवेश कर दिल ए प्रोटन पाला प्रोटन इले थे कि प्रोटन इले कि अच्छा जैगा जी भाई मैं किऊ बी अच्छा तेल देखो किऊ बी इक्स टू की एम इन टू टू पाई एफ स्टेपा थे स्टेपा थे ओके तो प्रोटन किऊ मान कत इले इंटू बी अच्छा हमारे एम धरे नहीं आलफार चार्ज के तेल आलफार आलफा मान कि टू एच इ फोर आलफा मान कि टू एच इ फोर तेल एटे जो एम धरि प्रोटन मास प्रोटन प्रोटन भर कत एम बोर आलफार भर जो एम है प्रोटन भर एम बोर तेने की लिखब एम एर जगह एम बोर कर दिल देखो केटे जा कत होम बू पाई एट एफ डैश कर दीची ओके तेल एफ डैश मान कत हम टू इ बी एम अर्थात की ना एटार के डबल अर्थात टू एफ हमें अपशन डी कारेक्ट एनसार बोझा गल नेक्स्ट आर बैसार्ध वृत्तपथे भि समुद्रीते घूर्णायमान इलेक्ट्रन चुम्बक भ्रामक आर बैसार्ध वृत्तपथे भि समुद्रीते घूर्णायमान इलेक्ट्रन चुम्बक भ्रामक ये पढ़ी सम्भवतः एट चुम्बक भ्रमक जेखने पढ़ी से पढ़ी गए अन्सार हमारे ठीक है एक बैसार्ध जुक्त टरएडियो सलिनएडर मध्यवर्ती फाका स्थान चुम्बक क्षेत्र की है मध्यवर्ती फाका स्थान भलोक चिंता करो तरह टरएडा रखम टरएडा रखम तरह मध्यवर्ती फाका स्थान
মানে এই রাম জায়গায় চাইছি আমি এই যে সাদরা দিয়ে যেখানে যাচ্ছে এই রাম জায়গায় কত হয় জিরো 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 আগেও পড়িয়েছিলাম ঠিক আছে দেখো কোয়েশ্চেন কিন্তু সবই মোটামুটি জিনিস সবই কিন্তু পড়ানো আছে আগে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা যখন সলভ করছি আজকে তোমরা যারা থরলি ক্লাসটা করে এসছো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কোনো না কোনো অ্যান্সারটা আমরা কখনো না কখনো অলরেডি করে এসছি ঠিক আছে নেক্সট যাই একটি তরিৎ পরিবহনকারী পরিবাহী পশ্চিম থেকে পূর্বে তরিৎ পরিবহন করে আচ্ছা আচ্ছা এর এক মিটার ওপরে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ কি হবে ড্র করতে হবে ড্র করো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছে এই দিকে যাচ্ছে কারেন্ট পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছে ওকে এক মিটার ওপরে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ কি হবে এক মিটার ওপর মানে এইখানটায় ওয়ান মিটার অভিমুখ কি হবে ভাই এই দিকে যাচ্ছে কারেন্ট দেখো এখানে ঢুকছে ওপর দিয়ে বেরোবে তাহলে ওপরে ডট নিচে ক্রস তাহলে এটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে তো কি বলবো এটাকে এটা কি কেমন কথা হলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছে এক মিটার ওপরে চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ কি হবে এটাকে এইভাবে আমি কিভাবে বলি বলো তো পূর্ব থেকে পশ্চিম মানে তো পরিবাহী পশ্চিম থেকে পূর্বে তৈরি যাচ্ছে তো পশ্চিম থেকে পূর্বে তো দেখালাম কিন্তু এটা তো তার ওপর লম্ব হচ্ছে তাই না এটা তো তার ওপর লম্ব হচ্ছে এটাকে তো উত্তর থেকে দক্ষিণ এরকম কিছু বলা যায় না হুম এটাকে তো এরকম উত্তর থেকে দক্ষিণ বলা যাবে না কারণ এইটা হচ্ছে উত্তর দিক এটা হচ্ছে দক্ষিণ দিক তো এটা ও তো বেরোচ্ছে প্লেনের সঙ্গে লম্ব হবে তাই না তাই এইখানে একটা অপশানও হবে না এখানে কি হবে এটা কি বেরোবে তলের সাথে তলের সাথে লম্ব হবে বাইরের দিকে ঠিক আছে চলো কোনটা বলছে তরি চুম্বকীয় আবেশের একক নয় টেসলা একক ও স্টেট একক আচ্ছা টেসলা হচ্ছে হ্যাঁ একক গস একক ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার একক তাহলে কে নয় এটা নয় ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার মানে কি ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার এটার মানে কি এটার মানেই তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড টেসলা মানে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড গস মানে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পড়ে রইল কে ঠিক আছে একটি পরীক্ষা দিন আধান কিউ নট ভি বেগে বি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকছে আচ্ছা জে অক্ষ বরাবর ঢুকছে ঠিক আছে পাইকনে প্রবেশ করল ভালো এক সেকেন্ড পর পরীক্ষা দিন আধান টরি আবার কি টরি আধান টির হবে এটা টরি আবার কি আধান টির বেগ কি হবে আচ্ছা ভাই ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে নেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে বেগ বাড়ে না বাড়ে না তাহলে কি লিখবো আমরা উত্তর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভি বৃদ্ধি করায় না এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড নেই অর্থাৎ একই থাকবে অ্যান্সার হবে ভি ঠিক আছে চলো নিম্নলিখিত কন্টির ওপর সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বল ক্রিয়াশীল হয় না নিম্নকন্টির সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বল ক্রিয়াশীল হয় না এটার মানে হচ্ছে নেট ফোর্স ইকলস টু জিরো বোঝা গেছে নেট ফোর্স ইকলস টু জিরো চৌম্বক ডিমেরু হয় তরিৎ ডিমেরু চৌম্বক ডিমেরু দেখো বেঁকে রাখলে এদিকে এদিকে করবে তরিৎ ডিমেরু চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বল ক্রিয়াশীল হয় না তরিৎ তরিৎবাহী পরিবার এটাই হয় তাই তরিৎ ডিমেরু যদি একদম সুস্থ হবে স্থির হয়ে বসে থাকে তাহলে তো হবে না তরিৎবাহী লুপেও হয় না দেখো তাহলে আমরা এটাতে কি বলতে পারি না এই যে তরিৎবাহী লুপটা এটা কি হয় এটারও নেট ফোর্স হয় জিরো আবার তরিৎ ডিমেরু মানে এইখানে এই কোয়েশ্চেনে কি হচ্ছে এখানেও ক্লিয়ার নেই ব্যাপারটা আর কি তরিৎ ডিমেরু তো চুপ করে আছে কিনা এ যদি স্থির থাকে যদি স্থির থাকে কারেন্ট আমাদের কিউ চার চার যদি স্থির অবস্থায় থাকে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম তার ওপর তরিৎ চৌম্বক বল কত জিরো তাহলে এ যদি স্থির থাকে তবে 
চৌম্বক ম্যাগনেটিক ফোর্স ইকোয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখানে দেখো পারফেক্ট এ এইটা না এইটাই নাম আমি অ্যান্সার দিলাম না দুটোর কারণটা বলে দিলাম কারণ যদি বলে তরিৎ বেদিমূল স্থির আছে তাহলে ওটাও অ্যান্সার তরিৎ পরিবাহী লুপে তো হয় এফিকোস জিরো তোমরা জানো কারণ বিআই এল আমাদের ফর্মুলা এলটা কী হয়ে যাচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট মেথডে জিরো ওকে চলো চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের সুবিধিতা বৃদ্ধি করার সব থেকে ভালো উপায় কি আচ্ছা এখানেও এই যে চারটে অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের এখানে দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে এ বৃদ্ধি করে এর দুটো অ্যান্সার একটা এ বৃদ্ধি করে আর একটা হয় এন পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবার এই দুটোর মধ্যে এইটা বেশি প্রেফারেবল এইটা কম কিন্তু দুটোতেই হয় এবারে এরিয়া কখন বাড়বে এরিয়া বাড়তে গেলে কি করতে হবে আর কে বাড়াতে হবে তো কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ আচ্ছা সুবিধিতা বৃদ্ধি করার সব থেকে ভালো উপায় কি সেটা লেখে নি আরে ভাই কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি করলেও কি হবে এ বৃদ্ধি পাবে আর এন বৃদ্ধি করলেও বাড়বে তো আমরা এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা এইটাকে অ্যান্সার দিতে পারি যে এইটা বৃদ্ধি করলে সুবিধিতা বেশি বাড়বে মানে আমরা প্রেফার করি এটা দুটোই অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আর এ বৃদ্ধি করতে গেলে আমাদেরকে তো আর বৃদ্ধি করতেই হবে তাই না চলো কারণ কি না দেখো একটা গ্যালভানোমিটার আমি যদি তার এরিয়াটাকে বৃদ্ধি করি তার গ্যালভানোমিটার সাইজ বাড়বে তো আমরা যেখানে রাখবো আমাদের নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কি জিনিসটা প্রেফারেবল থাকবে না সমস্যা হয়ে যাবে একটা এত বড় গ্যালভানোমিটার কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে একটা এরম বড় গ্যালভানোমিটার কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি চলো গ্যালভানোমিটার নিয়ে যাচ্ছি তো তখন ওটা সমস্যা হবে ঠিক আছে তো সেই জন্য পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করলে কি হবে আমার সাইজ ছোট থাকবে সেই জন্য প্রেফারেবল কোনটা বললাম যে এনটা ঠিক আছে তো এবার কি দেখছি এটা ফাইভ ভোল্ট পাল্লার ভোল্ট মিটারকে টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার পাল্লার অ্যাম্পিটারে পরিণত করতে হবে ভোল্ট মিটারের রোধ ওয়ান কিলো হোম তাহলে সমান্তরালে কত লাগাতে হবে আমাদের জিনিসপত্র তো ফাইভ ভোল্ট ছিল দেখো খুব ভালো করে দেখো ওয়ান কিলো হোম ফাইভ ভোল্ট তাহলে এর জন্য কারেন্ট কত ছিল এর জন্য কারেন্ট কত ছিল আই ফাইভ বাই ওয়ান ইন্টু টেন টু দেওয়ার থ্রি এটা হচ্ছে কারেন্ট এটা কত হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যাম্পিয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ার সিম্পল আমার কত চাই আমার চাই হচ্ছে টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার তো আমরা এটাকে কী করে নিতে পারি এটাকে আই ধরি এটাকে টু আই ধরি তাই না তাহলে বাকিটা নিজেরা করবে কি বলো এর উপরও তো অনেকগুলো অঙ্ক হয়েছে এটা জি আছে বা এটা ভোল্ট মিটার আছে একসঙ্গে ঠিক আছে তো এইখানে আমার টোটাল রেজিস্টেন্স কত আছে দেখো ওয়ান কিলো হোম মানে ওয়ান জিরো 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 এত হোম এখানের সঙ্গে কী করলাম আমি সান যুক্ত করলাম এখান দিয়ে কত আসবে কারেন্ট টু আই এটা দিয়ে যাবে কত আই এটা দিয়ে যাবে কত আই এটা দিয়েও যাবে কত আই অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারছো দুটো দিয়ে আই আই যাবে সেম কারেন্ট যেতে গেলে কি হতে হয় সেম রেজিস্টেন্স হতে হয় প্যারালে থাকলে তাই না তো চোখের সামনে অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি যে এটাই হবে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির কনসেপ্ট থেকে এমনি বলে দিতে পারি আমরা ঠিক আছে চলো দেখি নেক্সট কী আছে বলছে একটা তরিতগ্রস্ত কণা চৌম্বকক্ষেত্র ভেক্টর বি এর সঙ্গে অবিলম্বে ওই চৌম্বকক্ষেত্রে প্রবেশ করলো কণাটির গতিপথ কীরকম হবে তো অবশ্যই বৃত্তাকার হবে বৃত্তাকার হবে এবার ডিপেন্ড করছে যতটা প্রবেশ করলো যদি এইভাবে প্রবেশ করে যদি এইভাবে প্রবেশ করে শুধুমাত্র এইটুকু তাহলে জিনিসটা বৃত্তাকার কিন্তু যখন ঘুরে আসবে সেটা কি মানে যে পাথটা তৈরি করবে এই ক্ষেত্রে কি হবে যে পাথটা তৈরি করবে সেটা কি হবে অর্ধবৃত্ত ঠিক আছে তো এটা এগুলোও তো আমরা একদম চুম্বক বল যখন শুরুতেই পড়েছি তখন তো এগুলো পড়েছিলাম সেখান থেকে তোমরা অলরেডি শিখে গেছো জেনে গেছো দুটি সমকেন্দ্রিক এক পাকের তরিতবাহী বৃত্তাকার লোপের ব্যাসার্ধের অনুপাত হচ্ছে বলে দিয়েছে সমকেন্দ্রিক এক পাকের তরিতবাহী বৃত্তাকার লুপের ব্যাসার্ধের অনুপাত এবং এদের মনে একটা আর হলে একটা টু আর চলো এদের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহের অনুপাত আই একটাতে টু আই দুটি লুপের দরুন বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপাত কি হবে এটা অলরেডি আজই একবার করে ফেলা হয়েছে বাকিটা কি করব নিজে করো দেখো এটা অলরেডি একবার আজ করা হয়েছে না ওয়ান ইস টু ওয়ান অ্যান্সার যেটা বেরোলো মনে হচ্ছে যেন একবার করা হয়েছে দেখি ভাই এই যে 
একবার টু আই সেটা টু এ একবার এ সেটা আই অলরেডি করা হয়েছে মানে যে ধরনের প্রশ্ন এসছে এইচ এস এ বা টেস্ট পেপারে পাওয়া গেছে সেই ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এখানে তো ন্যাচারালি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে একটা দিয়ে আর যাচ্ছে সেইটা দিয়ে কারেন্ট আই একটা দিয়ে টু আর সেটা দিয়ে টু আই নিজে করো অ্যান্সার তো বুঝতেই পারছো ও ওয়ান ইস টু ওয়ানই বেরোবে চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপাত ঠিক আছে তাও একবার নিজেরা হাতে করে সেট করে নাও ওকে ও ধন্যবাদ ঝটপট রিভিশন করে ফেলো কোশ্চেনগুলো মোটামুটি এগুলো করলে একটু কনফিডেন্স হয়ে যাবে সামনের পরীক্ষায় মোটামুটি যে ধরনের কোশ্চেন আসে আশা করছি তোমরা পারবে তাই তো চলো নেক্সট দিনের যে ক্লাসটায় আসবো সেখানে কিন্তু একটা নত একটা কেস দুটো তিনটে আরও কেস ভালো ভালো শেখাবো জয়েন্টের ক্লাসটায় আর কিছু অঙ্ক করব ঠিক আছে ততক্ষণ টাটা বাই বাই খুব ভালো করে পরীক্ষা পাও টেস্ট পরীক্ষাটা ঠিক আছে আর এইচ এসে তো ফাটিয়ে দিতে হবে একদম ফাটিয়ে দিতে হবে ফাটিয়ে আমরা কি পাবো হান্ড্রেড পাবো ঠিক আছে টাটা